हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड दिस इज रश्मि सिन्हा एंड यू आर वाचिंग मी अगेन ऑन माय अनदर एजुकेशनल वीडियो दैट इज जावा स्ट्रक्चर्स डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल नॉलेज ऑफ वेरिएबल्स कीवर्ड्स कांस्टेंट्स देन वी टॉक्ड ऑन ऑपरेटर्स एंड देन मेनी मोर बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक फुल्ली अबाउट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हाट इज इट and what are their structures what are the sample programs and many more in my another videos of java there is a playlist in my channel if you want you can go there and get all the help which you wanted to know about more java but still for this particular video i am going to teach you this is a series of a video where i am going to shoot maybe two more videos and this video is going to talk on selection control structure what is selection control structure this is a part we have three types of decision control structures and they are selection looping and jumping this video is going to help you about selection control structures they are also of three types but before that we'll come to know what is a decision control structure for this only one real uh, example real life example that is when we have to do any work sometimes we have choices and these choices when we make it in a program we call them decision control structure programs for example if there is raining you must have tea and pakoras if if there is holiday you must go for the somewhere to travel this happens when these conditions are given similarly if the tickets are available you will definitely watch a movie but if there is no tickets available will you be going for the movie no definitely this kind of structures we call decision so let's begin with the first that is selection control structure and their types are if control and then if else and then last is if else if ladder but first we are going to talk on if control structure which is also which is of three types if statement if else statement and if else if statement obviously the if statement means the statement containing if is referred to be a bidirectional branching because it executes the block of statement means what the if statement the if statement allows a program to choose whether or not to execute a particular statement if if and buts as we say in the normal language this is this is a general structure of a if statement where you can see we have started the program then there is an expression means a condition which is in a decision box as you can see a diamond symbol this is a decision box where you put a condition if the condition goes true the program will execute otherwise it will stop you can see the test text uh, test expression has two arrows one is true and one is false the false one is directly going to the stop button that means if that condition will not be true this program is not going to be execute now i am showing you one program which is based on if control this program is write a program to check whether a number is greater than 4 if a number is greater than 4 how do we check normally in our general life we check if a number is more than 4 if the number is less than 4 or um, not exceed with the 4 so you can see the structure int a which is in a input box and then in a decision box there is if a is greater than 4 only this condition you have to check if this goes true the number comes print the number which is greater than 4 simple it's too easy there is no other option and how to write this program class public class if state this you can simply write a public class and some any name like program a1 or program 2 p1 p2 also you can write public static void main int a then system dot out dot print ln entered a number which is a a b take takes as a number which has to be check is it less than 4 or not sorry greater than 4 or not then we took if statement and we check a is greater than 4 if this condition goes true what will be the output the output will come number is greater than 4 otherwise invalid number so this is all about a if general if statement this is too easy to do and you will get uh, know this condition very easily 
while writing uh, so there is a statement of the if statement allows a program to choose whether or not to execute a particular statement but if there is more than one statement to be execute true or false part of it if statement then these statement should be enclosed in a curly braces bracket is a singular and braces is a plural of this word so we have to use this curly braces if we have more than one statement a sequence of statement enclosed in braces are called compound statement what does this mean this mean there there are some chances where we, you you have not only one condition there are multiple conditions can come and in that case we'll use this curly braces so we'll move to the next option next uh, selection control structure that is if and the second type of if control is if else statement it's a logical situation where either of two actions are to be performed depending on the specific conditions means if first statement is true that will be execute otherwise the second statement will be executed in this condition there is a little change in uh, compared to the if statement that we have to print both the statement either it is correct or not in that case we go for if else okay so it's a logical statement and i'm showing you one sample of uh, if statement if else statement look at this this is the structure of when we are writing the programs see the program started and there is a text test expression where we put the condition you can see both will be printed we have two print out st um, structures two output structures for true also and for false also but in the if statement we have seen only one and the false wala kahan gaya tha stop pe chala gaya tha but is wale mein aap kya dekh rahe ho aapne condition dali aur wo condition agar sach hui to bhi uski body aayegi agar wo false hui to bhi uski body aayegi means we have two output structures in this okay so now move to a one sample program of if else write a program to find the largest two numbers yani aapko koi do number mein malum karna hai kaun sa number largest hai program ka naam hai public class largest program uh in like other programs we have started and this we have taken two numbers like 5 and 7 but we don't know which number is greater we have to find out so we put the in if statement a is greater than b if this goes correct which is actually not then a is the largest number this message will come otherwise b is the largest number this message will come you are very much sure that second message will come first message is not correct and now you see the structure of the program we have written if a is greater than b in a decision box and both the sides we have true and false options you can see input is taken decision box is taken print a is largest and print b is largest these two outputs may go one of them is correct ek baat aur program ko aap kisi bhi form mein likh sakte hain horizontal ya vertical do not confuse for these silly small things okay so now move to the third third is if else if ladder this condition this structure goes for the so many options when we have a multiple options we go for the if else if ladder if else if ladder is an extension of the if else conditional branching statement yani isme bahut sare branches ya conditions ho sakte hain for example maine aapko aapne mujhe bola aap mere ghar aane wale ho and in that case i don't know which day you are going to come and there are seven days monday to sunday all seven days i am confused which day you are going to come so there are seven options in this um, in this welcoming note okay तो इस तरह के प्रोग्राम जिसमें कि हमारे पास एक से एक दो भी नहीं दो से भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वी गो फॉर इफ एल्स लैंडर इट इज यूज वेन इट इज यूज वेन वी हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशंस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन नाउ लुक द स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कई दो दो डिसीजन बॉक्स बने कई बार इसमें चार छह भी डिसीजन बॉक्स होते हैं एंड इन दिस वी हैव टू डिसीजन बॉक्स जिसमें से एक ट्रू और फॉल्स की तरफ जा रही है 
फॉल्स होने पर ये फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये सेकेंड कंडीशन पे चला जाता है एंड सेकेंड कंडीशन अगर उसमें से जो करेक्ट होती है वो प्रिंट होती है अगर इसमें तीन कंडीशन डालना चाहो आप तो वो भी डाल सकते हैं मीन्स फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गई मंडे वाली भी तो चलो भी ट्वेल्थ ट्यूजडे पे चलते हैं ट्यूजडे पे भी फॉल्स हो गई तो वेंसडे पे चलते तो आप इसमें सेवन एट भी मल्टीपल जितनी मर्जी उतनी डाल सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं होती तो ये इसका स्ट्रक्चर है आप स्ट्रक्चर कॉपी जरूर कर लें बिकॉज आपको एंड में यू गोइंग टू गेट अ टास्क आल्सो फॉर डूइंग दिस वीडियो अदरवाइज माय वीडियो इज गोइंग टू बी वेस्टेड इफ आर नॉट डूइंग एनी वर्क ऑफ इट ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड नाउ वील मूव टू प्रोग्राम यू कैन सी अ प्रोग्राम ऑफ इफ स्ट्रक्चर और प्रोग्राम क्या है अगर आपने हाई बोला तो फर्स्ट मैसेज आएगी अगर आपने हेलो बोला तो आपका सेकेंड मैसेज आएगा और अगर ऐसा नहीं दोनों में से कुछ भी नहीं बोला तो नो मैच फाउंड का मैसेज आएगा ओके तो प्रोग्राम शुरू हुई और फर्स्ट वैल्यू वन जिसमें आप हाई बोलोगे सेकेंड वैल्यू टू जिसमें आप हेलो बोलोगे और अगर ये दोनों की दोनों सच नहीं होती तो हमारा कोई भी मैसेज नहीं आएगा आप देख सकते हैं नो मैसेज फाउंड का भी एक मैसेज आ रहा है स्टार्ट हुई प्रोग्राम आपने वैल्यूज रीड की फर्स्ट वैल्यू के लिए डिसीजन बॉक्स बनाया अगर वो सच होती है तो प्रिंट हो जाएगी अदरवाइज इट विल गो टू द सेकेंड ऑप्शन वो भी सच होती है तो प्रिंट हो जाएगी अगर वो भी सच नहीं हुई तो आपके पास नीचे प्रिंट नो मैच पाउंड का ऑप्शन है ये देख सकते हैं और यहाँ जाके प्रोग्राम स्टॉप होगा इनमें से किसी भी कंडीशन में हर में आप देख सकते हैं एरोज बनी हुई है इसका मतलब जो कंडीशन करेक्ट होगी वही पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सब कहाँ कनेक्ट होती है स्टॉप पे आके कनेक्ट होती है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस दीज थ्री प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होप यू गेट इट एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू आर मोस्ट वेलकम आज का टास्क देखिए कॉपी ऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थ्री ऑफ इफ प्रोग्राम प्रैक्टिस सैम्पल प्रोग्राम जो मैंने इस वीडियो में बनाए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे एंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द नंबर इज ऑड और इवन आप एक नंबर इमेजिन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो ऑड या इवन है और याद रखिए कौन सा इफ स्टेटमेंट यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है सेकेंड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव आपको एक नंबर लेना है और इस बार मुझे बताना है क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव मैं क्लिंग दे देती हूँ पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़े होते हैं है ना तो नंबर को ग्रेटर देन जीरो रखिए अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाएंगे और तीसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वैलिडिटी ऑफ वोटिंग यूजिंग नेम और एज इनपुट आपने नेम और एज डालना है और इसके बाद आपने एज को ग्रेटर देन या इज इक्वल टू एटीन लिखना है तभी आप वैलिडिटी होती है आपकी वोट करने की तो ये तीन प्रोग्राम आप बनाएंगे और साथ में सैम्पल प्रोग्राम नाउ माई रिक्वेस्ट फॉर एनी हेल्प यू कैन चेक माई जावा प्ले लिस्ट Don't forget to sub subscribe like and share press the bell icon for the next java video soon of looping and jumping control structure till then thank you